はい、と2021年8月5日ドラクエウォークグリーンドラゴンナイス早速手に入れましたんでどんな感じなのか評価してみましょうということなんですけど最強セットにこれは入ってくるってわけじゃないよねまあ一応ギラで言うと赤色をバトマスの専用の、まあ、どうせ今回の爪の最適心になるんじゃないかなっていうような風には想像したんですけど左の方の数字の通りにちゃんとした二次枠の数字なんですけどね、どれもどれも買っとるってわけじゃないです。一応スキルなんかで評価じゃないけど、比較いたしますとこんな感じで、掛け目がめっちゃ高いってわけじゃないですもんね。スキルの斬撃がなくて完全大義だけだから、まあ、爪、それからあれか、ヒートスライサーか、プラチナウィンか、あのあたりか、あれだもんね、専用っていうことになる、あとあれか、ムチがあるか、ギラムチがあるか、そんなあたりだね。で、ここら辺のところ、あとギラの方だけに行って、一応属性の方で斬撃体が 5% だから、かけ目がめっちゃこれで高いってわけじゃないですもんね。オルゴデビーラで言うとね、斬撃 10% だけど、体ー 5% あるし、ね、ギラに関しても斬撃体ー 7% あるから、そこだけ比較しても高いわけじゃないから、まあ、虫ダメージの 7% が入って、っていうところだ。オルゴをひっくり返すっていう数字ではないし、ね、バトマスの方の他の方の心で見ていくと、こんな感じでとりあえず、メカバーンに当ててきますと、こんな感じになるか。まあ、これもそうだね。お世辞にも勝てるってわけじゃないね。同じ107にしても、体力メカバーンの方が多いし、力に関してもメカバーン高いし、で、掛け目にしてみてっても、ね、大義に関してはどうせメカバーンの方が高いし、まあ、あれだろうね、完全ギラ大義専用、お互いそうだもんね。っていう立ち位置だけど、属性ダメージだってね、メカバーンの方が高いですし、メカバーンのもあれだね、属性ダメージだからもう全部あれだもんね。そのままゴボッとかとかってかね。あ、虫ダメージが入っても、っていうとこだよね 3%5%7% 合わせてまあ単純計算しても 17% メカバーンの方で言うと大義とギラダメージで 20% っていうとこだもんねそこを脅かす存在ではないかなってことねそれでじゃあじゃあこの辺り竜王なんかどうなんかっていうとこ見てますとあれどこだったちょっと待ってくださいよそうだこの辺り力自体はめちゃくちゃあれなんだな107ぐまあそうだな体力が若干あれか。で、こうやって比較していっても、これ二弱の方を入れてるから、両方同じ立場ですけど、で、グリーンダラゴンの方がやっぱ低いよな、それは数字的に。素早さとか関しても、まあ、も,もちろんね、色は違うからっていうのはありますけど、ね、これだけ単純な捨てだけ見ても、そんな高いわけじゃないし、で、やっぱりね、スキルのね、効果じゃないけど、斬撃体育は比較していっても、まあ、斬撃体育両方かかる竜王に対して、グリーンドラゴン体育だけだし、ギラ属性に関してもあれだもんね、斬撃体育で 5% だけど、ね、竜王の方はもう属性ダメージそのまま 5% パーあるし、唯一虫ダメージが入ってどうかってことはね、それ入れて合計 15% パーぐらい。まあ、ザクッとですね、めんどくさい計算しましたけど、やっぱこれもやっぱ脅かす存在じゃないっていうと、ここぐらいを100歩譲ってかなーっていうのふうに見とって思ったんですよね。あえて、あえて、あえて、あえてのあれちょっと待ってくださいね。どこさっと力の位置。あんまそんなあれなんかこれ。100ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。ごめんなさいね。あれ、上だったかあれあれあれちょっと待ってくださいちょっと待ってくださいちょっと待ってください見逃しとるなんか見逃しとるあったあったあったあったこれで見ていっても力は当然ヒュンケルの上だわねまあ体力上なんで使いやすいかっていうとこありますよねこれ一番の問題点はここあれなんですよねこれが入らんですよねアトラスがそこなんですよねなのでまあヒュンケルになっちゃうというところありますけど、まあ、でもレベル上限解放してきたらまた新しい心が出てくるか結局話は一緒だと思うんですけど、まあ、力では当然、ね、ヒュンケルの方がまあ30以上高いからねえっていうところはあるけど、まあ、かけ目だけですよねギラに関してはヒュンケル残撃大義の 3% だけだけどグリーンドラゴンに関しては大、ね、義,義 3% で属性の方で 5% で相手が虫なら 7% 入るものでここでワンチャンってことですねこれがひっくり返すかどうかなっていうラインかなと自分的に思ったんですよね無理にギラのセットで入ってくるわけじゃないし、明らかに特化してますもんね。ギラ専用の心に関しても、今までのね、ギラ専用をなんか覆すまでの性能じゃないし、虫さんダメージが入っても、オルゴとかね、そこら辺の一戦級をひっくり返すわけではないし、ということを一応こんな風に裸にして、まあ、とりあえず私が今回の爪当たったという設定で組んでみたんですけど、まあ、虫さんがこれ当然来ることはもうあれですよね、見えてますよね。この今回の追加されたアリーナのやつ、ちょっとこれチケットは貯めてから行こうかなと思ったんですけど、あの、あれもありますんで、マイレージもありますんで、で、見てってもこれ、ね、ギラ専用ってわかるけど、虫ダメージあるから、まあまあ、ドラゴンはどうせあれだよね、ど,どっちみち今回のグリーンドラゴンに刺さるっていうかね、ギラが効くで
っていうようなふうなのが分かるんですよ。ああ、じゃあ、キラー聞くんだよなど。どっちみちそうですよね。リリースしてくんだから、機関相手のね、そんな武器売れるわけないんだから、まあ、次が無視さあるなっていうの多分誰でも想像できるかなって範囲だと思うんですけど、そこでどうかってことですね。正直、そんなにこれ、心をつけていかなあかんのかなっていうのが、なんかここの心を例えば、今までの中で例えばメガモンでオルゴが取れんかったとかメガバーンでもあの誇らびやってなくてそんなに集まってないとか個数がないとかでそれか一個も取ってないとかっていうようなところかなあとヒュンケルでもあの手に入れれんかったとかっていうところでグリーンドラゴン入れて虫相手だったらまあまあまあまあまあ覆すまでじゃないけど近いぐらいの数値を出す理由はそうですよね取れんかったもんで復刻待ちっていうような状態だったらそこまあ穴埋めじゃないけど他の持っとるんだったらオルゴとかメガバーンとかあくまでその穴埋め的存在でここら辺の4つがあるんだったら4つというかまあ3つはね竜王メカバーンオルゴあるんだったら覆すまでもないよなで赤だから別にこれレンジャー枠いったってねレンジャー枠で大気使うんだったらオルゴメカバーンまあ入れるだろうし竜王ね当然のことが自分の色のとこ入れると最後の1枠をそれ喧嘩するまでの存在かなってことねまあ私的な一応ザクッと見た感じではまあ落ち度は結構あると思いますということでまあそんな感じでとりあえず本日はグリーンドラゴンのまあラッキーパンチで手に入れましたんでどんな感じかって見てみましたけど<笑>っていうのがなんか正直な感想かな。まあ確かにあれだね。強敵でなかなかぶっ飛んだ心を出しちゃうとメガモンの方が売れんくなるっていうかね、っていうのはありますから。でまあそこら辺は想像できますけどね。特に最近あれだもんね、この属性特攻じゃないけど、な何々属性じゃないけどね、種族っていうの、そこら辺の相手のところをまあ強化していく。それでダメージが出せるっていうところね、スイートスポットが狭いけど、まあ、そこだったらね、今までの既存の心を覆すぐらいの火力は一応出せますよっていう存在じゃないかなっていう、まあまあまあまあ、用語的に、ただ変えていくまではどうかなっていうのは、まあ、私的なね、あの評価というか判断でございますということで、はい、ということで、そんな感じで、終わり